ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு எங்க ஒரு பெரிய கை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சேவல் கலை வல்லுனர் ஆடுகளம் படத்தோட நிஜ ஹீரோ அண்ணே வீரமணி அண்ணே அண்ணே வணக்கம் அண்ணே சொல்லுங்கண்ணே நீங்க எப்படி மொத மொத சேவல்ங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நீங்க வந்தீங்க வரைக்கும் <laughs> 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 ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் சேவல்கள் எல்லாம் வளர்க்குறீங்கல்ல இந்த இந்த பாரம்பரியம் நீங்கள் ஃபேமிலி பைஸாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது உங்கள் பரம்பரையிலேருந்து வந்ததை தாண்டி இன்னொரு சில விஷயங்கள் புதுசாக எதுவும் யோசிச்சுருந்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி தயார் முறைகள் தான் முன்னாடி வந்து சாதாரண கேள்வி இருக்குல்ல கேள்வினா கேப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் 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 அந்த கேப்பை முட்டை இது மட்டும் தான் கொடுத்தா அவங்க வந்து நீச்சல் விடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நான் இந்த கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக அந்த மிஷினரிஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபாரின்லாம் பார்த்தோம் அந்த யூடியூப்லாம் பார்க்குறோம் அவங்கள மாதிரி இதை கொண்டு நாங்களே இங்கே ரெடி பண்ணி அந்த மாதிரி கோடிங்கு ட்ரெயினை போ அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சுனாங்க ஓ அப்போ எல்லா ஐ மீன் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரியில் உள்பட சேவல் சண்டை எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கு சேவல் சண்டை இல்லாத நாடே கிடையாது ஓ ஆமாம் மொத மொத நீங்க கோழி எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணும் போது உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆச்சு பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசுல ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க பன்னெண்டு வயசுல களத்துல இறங்கி சண்டை விட ஆரம்பிச்சுட்டேன் சின்ன வயசுல இருந்து கோழி அடி அப்படியே பழகி இப்படியே இப்ப நம்ம ஆடுகளம் படத்துல வெற்றி மரம் சார் இருந்தாரு அவர் வந்து எத்தனையோ பேர் இருந்தா உங்ககிட்ட வந்தது காரணம் காரணம் ஸ்பெஷாலிட்டி இன்னா எதுனால உங்ககிட்ட தேடி வந்தாரு மதுரில வந்து அதிகமான சண்டை விட்டு அவங்களுக்கு வந்து மத கதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து மதுரை மதுரைதான் வந்து மையமா வச்சு கதை ஆமா ஆமா அப்ப மதுரையில யாரு அதிகமா கோழி வச்சு சண்டை விடுறது யாருன்னு பாக்குறப்ப அது நான் கொஞ்சம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மகிட்ட வந்தாங்க வந்தல என் கூட ஒரு ஒரு வருஷம் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு எல்லா கோழிங்க இருக்க இடத்து புறம் கூட்டி போய் காட்டி அவங்க பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஃபுல்லாக காட்டினா பன்னெண்டு வயசுல நீங்க வந்து இந்த இதுக்குள்ள போயிருக்கேன்னு இருக்கீங்க பன்னெண்டு வயசுக்குள்ள போனப்ப மொத தடவை ஜெயிச்சப்ப உங்களுக்கு எப்படி ஒரு சந்தோஷம் நடிச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 அன்னைக்கு இருந்த வீரமணிக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற வீரமணிக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு வந்து நான் வெற்றி மரணம் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் வெற்றி மரணம் சார் தான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் வெற்றி மரணுக்கு தான் அந்த நன்றி வந்து வெற்றி மரணம் தான் ஏன்னா எனக்கு என்னை வந்து தெரியும் எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு முகம் தெரியாம வீரமணி அதனால இருக்கிறான் ஆனா அந்த வெள்ளித்திரைக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தினது வெற்றி மரணம் தான் அதனாலதான் இப்போ ஊரு எந்த ஊருக்கு போனாலும் என் கூட வந்து நின்று போட்டோ எடுக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்ப இன்னும் போ எனக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கு நம்ம தனு சாரு வெற்றிமரன் சார் இவங்களோட எல்லாம் இருந்திருக்கீங்க அந்த அனுபவத்தை சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம் எப்படி இப்படிலாம் இருந்துச்சு ஆடுகளம் போட எடுக்கும்போது தனுஷு சொல்லணும்னா தனுஷ் வந்து கோழினா அவருக்கு பயம் ஓ அப்படியா கோழியை தொட மாட்டேப்ல அப்புறம் நம்மகிட்ட ஒரு சேவல் ஒன்று பொட்ட மாதிரின்னு ஒரு சேவல் வச்சிருந்தோம் அவருக்கு வந்து அந்த சேவல் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அந்த சேவல் வந்து சாஃப்ட் குழந்த மாதிரி அந்த சேவல் தான் எப்பயுமே கையில் தூக்கி வச்சுட்டு எப்பயுமே அதான் வச்சிருப்பாரு டேரக்டர் கூட கூட இந்த சேவலையே வச்சிடலாமே இருக்கு வெற்றிமரன் <laughs> 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 ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல மாதிரி ஃபீல் பண்ணல ஆமா அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான் இருப்போம் சரிங்களா காலைல எப்பயும் போல ஏனா கோலிங் எல்லாமே அங்க தான் இருக்கும் ம் அசட்டியா வச்சிருவோம் அதான் காலைல வெள்ளனா இங்க இருந்து 6 மணிக்கு எல்லாம் போயிடுவோம் நாங்க போனா அங்க தான் சாப்பாடு கோலிங் கூட தான் சாப்பாடு சாப்பாடு ஆமா ஓ பேசுறது போல அந்த கோலியை பத்தி தான் இது இப்படி சண்டை போடுது அது இப்படி சண்டை போடுது அந்த கோலி இந்த கோலி அதுக்கு அடுத்து ஷூட்டிங்ல இருந்து ஆந்திரால இருந்து ரெண்டு சால வரோம் மரிடா நீதே 
இந்த பிரீட் வந்து ஆந்திரா பிரீடு இது வந்து படிடானு வாங்க இந்த பிரீட் வந்து ஆந்திரால இருந்து மெயினா அந்த சாலை வைக்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்தா ஆனா ஆக்சுவலா அதை வைக்க முடியாம ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மெடாஸ்ல இருந்து ஒரு சாப்பிடு ரெண்டு சால் கொண்டு வந்து அந்த பல சாலை தான் அடிக்க வச்சு இல்ல சேவல்லாம் இப்ப ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஏத்த மாதிரி சேவலே மாறுதா பிரீடு சேவல்லையும் பிரீடு இருக்கு இப்ப மதுரை கோடிங்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் தமிழ்நாட்டு மதுரை கோடிங்க ஒரு மாதிரி இருக்கும் திருநெல்வேலி திருச்செந்தூர் இந்த சிலித்தூர் ராஜபாளையம் இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்துச்சு கோடிங்களே மாறுங்க கலர் மாறும் கலர் மாறும் ஆமா இது இது வந்து கரிஞ்சவளைன்னு சொல்லுவோம் இது கரிஞ்சவளைன்னு சொல்லுவாங்க இதே மெடாஸ்ல வந்து கலர் யாக்குத்துடுவாங்க ஆமா எத்தனை பிரீட் இருக்கு இதுல சொல்ற கலர் அவ்வளவு கலர் இருக்கு கலர் தான் கலர் வச்சு தான் பிரீடு தவிர்த்து இதை போறது கிடையாது கலர் வச்சு சேவலுக்கு வந்து இந்த பட்டிடான்னு சொல்லுவோம்ல ஆமா இந்த கொண்டை வந்து இப்படி இருக்கும் அவர்தான் <laughs> 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 என்னன்னு <laughs> 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 கோர்ட்ல போட்டுருக்கோம் கோர்ட்ல போட்டு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஆர்டர் குடுக்குறாங்க திருப்பி ஆர்டர் அவங்களே கேன்சல் பண்றாங்க அதனால நம்ம வக்கீல வச்சு கோர்ட்ல போட்டுருக்கோம் ஹைகோர்ட்ல போட்டுருக்கு இப்ப நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நம்ம நாட்டோட பாரம்பரியமான சேவல் சண்டை இருக்குல்ல இதை வந்து நிறைய அமைப்புகள் வந்து தடை செய்யுது எப்படி ஜல்லிக்கட்டை தடை செஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி சேவல் சண்டையும் தடை செய்யணும்னு அந்த மாதிரி தடை செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க என்ன அவங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்க விரும்புகிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்க அதாவது அந்த கோழியில் தடை பண்ணுற அமைப்புக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு கோழியை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் ஒரு கோழி முட்டையிலேருந்து வந்து அது ஒன்பது மாதம் பத்து மாதம் அதை வளர்த்து சண்டை விடுறதுக்கு பத்து ஒரு வயசு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஒரு வருஷத்துக்கு அதுக்கு எவ்வளவு நாங்க சாப்பாடு என்னன்னு தீனி ஒரு சாவலுக்கு குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு நூறு ரூபாய்க்கு தீனி கொடுக்குறாங்க எங்க வீட்டு பிள்ளைக்கு யாரும் இருக்கோ இல்லையோ அதுக்கு நூறு ரூபாய் செலவு பண்ணலாங்க அதை துன்பப்படுத்துறவே நூறு ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவானா அப்புறம் அதை பத்தி என்னானே உனக்கு தெரியாது கூட்டத்தோட கோவிந்த போற வேலை எல்லாம் வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க எதுவுமே தெரியாம எதுவுமே தெரியாது அவனுக்கு கோழி பத்தி சொல்லுவான் அதிகமா <laughs> 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 
இதுலேயே பெரிய சண்டை வந்துடுது அதாவது பொய்யா பேசி அதில் அப்படியே டேமேஜ்னா அமைச்சே வைக்க மாட்டேன் இப்போ மதுரைனா வீரமணி அண்ணன் இருக்கிற மாதிரி வெவ்வேறு ஊரில் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க அதாவது இப்போ மதுரையில் வீரமணினா எனக்கு ஆஃப்னட்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்கல்ல ஓ எனக்கு ஆஃப்னட் இருக்காங்க சரி எதிரி இல்லாமல் அது முடியாது சரிங்களா அவர் நண்பர் தான் இருந்தாலும் அவர் பேர் வந்து ஹோட்டல் விஜய்னு ஹோட்டல் விஜய் அவர் வந்து மதுரையில் ஹோட்டல் வச்சுருக்காப்புல அவர் வந்து நமக்கு சரி சம்மா சண்டை விடக்கூடிய ஒரு ஆள் ஓ ஆமாம் மதுரை மக்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சொல்லுங்க மதுரை மக்களுக்கு வாழ்க சேவல் வளரட்டும் சேவல் கலை வெரிட்டு வெரி தேங்க்யூ அண்ணனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எங்களோட இதுக்கு பண்ணதுக்கு மேட்டி பஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூண்ணே